मोल कॉन्सेप्ट मोल मीन्स क्वान्टिटी ऑफ मैट जिसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटांस भी बोलते हैं मोल एक काउंटिंग है किसकी काउंटिंग है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो मोल एक क्वान्टिटी है मैटर की जिसमें हम एटम्स मॉलिक्यूल्स और आय को काउंट करते हैं और जब भी हम किसी भी सब्सटेंस में अगर वो एटम से बना हुआ सब्सटेंस है तो एटम्स की काउंट अगर मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो मॉलिक्यूल्स की अगर आयंस वहाँ पे है तो आयंस की काउंटिंग जब हम करते हैं तो वन मोल का मतलब है वन मोल मींस फॉर इट स्टैंड्स फॉर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन रेज टू पावर ट्वेंटी पार्टिकल्स ये कौन से पार्टिकल्स हुए अगर हम एटम्स की काउंटिंग कर रहे हैं तो एटम्स हुए अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे अगर आयंस हैं तो आयंस बोलेंगे जैसे सिंपली हम अगर बोलते हैं वन मोल तो वन मोल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स अब अगर हम इसको एटम्स में लिखते हैं सपोज करो अगर हम लिख रहे हैं कि वन मोल ऑफ पोटासियम एटम्स तो इसका मतलब हुआ कि इट कंटेन्स सिक्स पॉइंट अगर हम इसमें पोटासियम एटम्स काउंट करने लगेंगे तो वन मोल में तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन इज टू ट्वेंटी थ्री पोटासियम एटम कितना हो जाएगा इतने सारे पोटासियम एटम्स हो जाएंगे सिक्स पॉइंट जीरो एबोगेड्रोस नंबर के बराबर पोटासियम एटम्स हो जाएंगे अगर हम मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग कर रहे हैं सपोज करो हम लिखते हैं कि वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर हम इस तरह से बोलते हैं मॉलिक्यूल्स तो दैट मीन्स अगेन दिस इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन इज टू ट्वेंटी थ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तो हम काउंटिंग जब मॉलिक्यूल्स की करेंगे वन मोल ऑक्सीजन में वो भी अब अगर डोज नंबर के बराबर आएगा सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन इज टू ट्वेंटी अगर हम यही बात किसी भी चीज के लिए एलिमेंट्री स्पीसीज हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटोन्स हैं न्यूट्रॉन्स हैं उनकी काउंटिंग के लिए बोलते हैं जैसे मैं बोलूँ कि वन मोल हमारे पास प्रोटॉन्स का है वन मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स मींस अगेन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एज टू ट्वेंटी थ्री हमारे पास प्रोटॉन्स हो जाएंगे तो इतने सारे प्रोटॉन्स हमारे पास होंगे अगर मैं वन मोल की बात करूं तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एज टू ट्वेंटी थ्री प्रोटोन्स एवोगेड नंबर के कई बार बात चलती कि मोल क्या होता है तो ये हम मोल के बारे मोल एक ऐसी टर्म है ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें एलिमेंट्री स्पीसीज जो सब्सटेंस को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी काउंटिंग करता है जैसे जैसे बनानाज है हमारे पास जो केले होते हैं संतरे होते हैं अगर हम एक डजन बोलते हैं तो उसमें बारह होते हैं संख्या में तो इसी तरह वन मोल में अब अगर डोज नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे सिक्स पॉइंट जीरो ट्वेंटी टू टेन एस टू ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं कई बार हम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट करो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इस तरह का सिर्फ वाटर की बात नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है कोई और कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है एनी मॉलिक्यूल तो इसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना है जबकि हमें वो मोल के बारे में अब जानकारी मिल चुकी है तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल जब भी हम निकालते हैं तो एक मॉलिक्यूल पानी का कितना होता है तो यहाँ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ध्यान दीजिए वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ वाटर वाटर का फॉर्मूला होता है एच टू ओ और एच टू ओ फॉर्मूला होता है अब इसका मॉलिकुलर मास कितना हुआ टू प्लस सिक्सटीन टू इंटू वन प्लस सिक्सटीन दैट इज इक्वल टू एटीन ग्राम तो ये ग्राम मॉलिकुलर मास हम लिख दिया है यहाँ पे इसका वाटर का ग्राम मॉलिकुलर मास अब हमें पता है कि जो मोल कॉन्सेप्ट है वो कैसे ग्राम मॉलिकुलर मास में रखता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेज टू और ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स वाटर के इनका मास कितना होता है एज ए मास इज इक्वल टू ये वन वन मॉलिक्यूल मीन्स वन मोल के बराबर होगा दैट इज इक्वल टू एटीन ग्राम तो एटीन ग्राम इसका मतलब ये हुआ कि अठारह ग्राम अगर पानी हमारे पास है तो उसमें अगर काउंट करेंगे हम वाटर मॉलिक्यूल्स को वो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस टू ट्वेंटी थ्री के बराबर होगा तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस टू ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स वाटर के हो गए एटीन ग्राम के बराबर हमें तो पता करना है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इतने सारे मॉलिक्यूल हैं दस की शक्ति तेईस 
तो हमें तो एक का ही पता करना है तो एक मॉलिक्यूल इस तरह से देर फोर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज ए मास इक्वल टू कितना हो जाएगा एटीन अपॉन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एज ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट भी सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर टू पॉइंट नाइन नाइन इंटू टेन एज ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम ट्वेंटी थ्री ऊपर चला जाएगा और छ पॉइंट दो जीरो दो दो से अठारह को भाग करेंगे टू पॉइंट नाइन नाइन आपके पास आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से हम वन मॉलिक्यूल वाटर का जैसे फाइंड आउट किया मास उसी तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर सकते हैं जैसे अगर क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट करो मास इसके वन मॉलिक्यूल का तो हम जानते हैं इसका मॉलिकुलर मास होता है 44 ग्राम ग्राम मॉलिकुलर मास बोलेंगे हम इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब भी हम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है गिवन मास जो उस मॉलिक्यूल का मास होगा जैसे आप 44 ग्राम है 44 ले लेना डिवाइडेड बाय उसको आपने एवोगेड्रोज नंबर से डिवाइड कर देना है टेन एज टू आर ट्वेंटी थ्री जो भी यहाँ पे सॉल्व करके आंसर आएगा दैट रिजल्ट यू द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटांस